Inte långt från den ryska gränsen i finska Rovajärvi på norra Europas största artilleridskjutfält pågår nu en stor markstridövning. 20-åriga värnpliktige Thomas Kiskinen från Vanta utan Helsingfors, en av drygt 3000 deltagare. Och han anser att övningen visar på Finlands stridskraft. This is an art artillery exercise and artillery is a big big part of war still and yeah we have one of the best artillery around the Europe we show that what we are capable of. I övningen ingår trupper från armén och flygvapnet men även från Raja det finska gränsbevakningsväsendet som ansvarar för bevakningen av den 130 mil långa gränsen mellan Finland och Ryssland. Och på grund av det förändrade säkerhetsläget har Raja både ökat sin gränsbevakning och personalstyrka. It's worrying that the, there is a war but the, the, that's why we have to just train harder and keep our eyes wide open and, and follow the situation and act accordingly. Russian defense minister says that after Finland and Sweden's NATO application, countermeasures will come in form of 12 new military units in Western Russia. What do you say about that? Uh, that that's that's his his decision or their decision and and uh, I, I'm sure that the, our defense command will follow the situation and and also in maybe in political level and and they will they will take the take the action what is needed. Chefen för markstridsskolan som leder stridsövningen räknar med att allierade NATO-länder deltar på nästa års stora övning i Rovajärvi. Och för värnpliktige Kiskinen som kommenderar skjutningen från pansarkanonen är övningen en framtida krigsuppgift och han välkomnar NATO. In the start when I heard that we are applying to NATO, I was a little bit worried about the Russians reaction about that. But now when I saw that that they did nothing, I think that was the right choice. Do you think that Russia would fight against Finland? Mm, no, I don't think that they will now fight against Finland. I don't see any signs of that, but maybe in future 